当然性命要紧被狗吃，疼死小爷了你！哎呀，不过能把药吃了就不错了。也抑制不住这个毒性，这个奢望之毒，果然名不虚传。我不会这么倒霉就死在这儿吧？不舒服吗？啊，没有，可能是感染了风寒。你坐，你坐。嗯。哎，你的嘴怎么了？嗯嗯嗯嗯嗯。这两天没肉吃了，想吃肉就咬了自己一口。哎，你怎么你自己啊？大洋呢？啊，他在屋后面给你熬汤呢。哎，这些也是他做的。还是大洋了解我，知道我想要什么。你们关系真好，真让人羡慕。是啊，我们从小就是患难兄弟。
，当然好了。没想过在一起吗？<笑>没想过，也不会想，根本就不可能。就我这样的，跟他当兄弟还差不多，这样当个女人，别说他了，我自己都受不了。<笑>不说了，我去看看谢香，她说要给你煎药呢。慢慢吃啊！哎，谢谢姐姐。哎呀，远近下，远近下，你可不要出师未捷身先死啊！再艰难，一定要挺住，挺住。说了，只要大人醒了，就闯过鬼门关了。大人福大命大，日子还长着呢。好，不想过。哦哦。哎呀，大人醒了真是太好了。就像你说的，大人不是短命之人。喝粥吧。每个人身体的承受能力是不一样的。如果真有问题，我只能说是尽力，但不敢保证他无性命之什么时候告诉他？不说，也请林大夫帮我保密。反正毒清了就没事了，是吧？嗯、现在恐怕没有那么简单了。你这话什么意思啊？你衣服脏了？啊，不碍事，洗干净就成。靴子很难洗掉的，跟我来吧。我答应替你保密，如果不想被人发现的话，跟我去换件衣裳。
。林大夫，嗯，以后我可不可以叫你林姨啊？你看着可亲了。好啊。看错了吗？怎么会这么像？身体里的毒是没有那么简单的，那意思是，我快死了吗？这个毒在你体内不会像他的病症那样，所有的毒性都会发作一遍，反而会有万重噬心之苦，锥心刺骨之痛。原本我以为。这样的病症，两日之后才会发作，却没想到，这毒素在你体内散发的太快，只怕是熬不过三日。不过，我会尽力保住你的。我知道了，不就是死吗？每个人都会经历的，只是早晚而已。林姨，谢谢你给我的衣裳，回头我洗好给你送来。我去看看药熬好了没有，熬好了我给他端过去。这世上，竟有如此相似之人。今夏，你个性如此坦率，还真招人喜欢。哪怕最后只剩下一线生机，我也会从阎王手中把你抢回来。我就要死了，袁金夏，你还有很多事情没有做呢。当初你是怎么想的？为了救陆阎王来伤害自己的身体，真是太冲动了。现在该怎么办呢？袁金夏，袁金夏。现在还来不来得及？干脆直接整理，让他把我身上的毒给解了。那陆阎王他要死要活的，管他呢，关我什么事啊？我活着不就好了吗？哎，太冲动了，太冲动了，太冲动了。
要换衣服了。啊，我的衣服弄脏了，这是林大夫借我的，没想到还挺合适。没看过你穿这样的衣服，整个人都感觉不一样了，<笑>是吗？哎呀，大人，这衣服虽然是早些年的，但是你看这料子肯定很贵。林大夫以前肯定是大家闺秀。<笑>都说人靠衣装，你这样看，还多了几分女孩子家的样子。不过，我倒是有点不习惯。若是卑职有一天不在了，你会不会难过？什么叫不在了？你现在不是好好的在这儿吗？我我是说，如果、也许、万一呢？万一以后你，你要是再也见不到卑职了呢？你是不是有事情瞒着我？没没有，卑职怎么敢欺瞒大人？没有。嗯，大人您先喝药吧，卑职就不打扰您了。等等。都是因为你啊！说，不过你照顾他的时候，也多照顾自己一点。放心，我一定会把自己照顾好的。大人，若是卑职有一天不在了，你会不会难过？究竟有什么事情瞒着我？我怎么会有一种不好的？师兄，快坐。师兄，你找我什么事啊？灵儿，我知道我的医术没有你精湛，但也能看得出今夏的身体已经是强弩之末，他的身体一日不如一日。你告诉我实话，这个毒。你到底能不能解？当初我拿金夏当药引，是因为我有解他体内蛇毒的方法，可保万无一失。可我没有想到的是，金夏体内的血流速度比常人要快，导致他身上的毒散发的也比常人要快。如今清除陆羽体内的毒，还需要他的血做药引。我担心的是，陆毅的毒清除后，再解他的毒就来不及了。现在，蛇毒在他体内多待一天，就会多一分的危险。蛇毒已经开始慢慢侵蚀他的脏腑，最后他就会因脏腑衰竭而死
。那你说，我们现在应该怎么办？我现在正在找师傅他老人家当年留下的遗书，希望能找到为今夏续命的方法。好，我帮你找。陆大人，大洋，谢霄，说，林姨，还有上官姐姐，不辞而别，你们莫要怪我，我快死了。哎呀，说明白点，小爷我估计都活不过明日。我一向自诩。是个洒脱的人，最见不得那些生离死别的场面。大洋，告诉师傅，让他失望。如果有来生，我还是会选择当师傅的徒弟。最后，我还要你帮我。把我藏在我家茅房三里处大石头下面的私房钱挖出来给我娘，跟我娘说一声，我不想，对不起她。写过遗书，废话有点多，你们别嫌我烦。反正以后也烦不了你们了，你们可都要长命百岁，否则下了地府，我可不认你。陆大人，与你共事以来，虽然很多时候我们意见相左，但从你身上，我也学到了许多。你救我，我感怀于心；我救你。不需要你感激，只是我这个人爱银子，到死都要银子。指望陆大人看我救你一命的份上，能够替我申请因公殉职的抚恤金，保我娘亲后半辈子生活无忧。我将你的名牌以及佩剑一并放在门口了，希望大人余生安好。
七夏，七夏。七夏，七夏，七夏，七夏。七夏，七夏，七夏，七夏。
我一分都不会给你。大元，你不能做白眼狼啊！早知道我就不救你了。我想你这样自作主张的，我的命不用别人来换。我换都换了。这样也好，我们就谁也不欠谁。我娘说我从小就是个祸害，所以命大。好几次扒了手手，都大难不死。没想到，这次为了救大臣。小命却要没。不过，大人，如果老天爷真的把我收了，你千万不要愧疚，一直心甘情愿。这个手上，送给你。大人，这我娘的衣物，我视之如命，只因为我当她是个念想。现在我把这个念想送给你，你必须要好好珍惜。我总觉得天塌下来，我都能扛，我安心好多。累了一天了，我给您捶捶肩、揉揉背。那大儿，我给您按摩按摩头，疏通疏通，很舒服的。大人，这么重要的东西可不能丢了。接着，大人，您先在这躲着，我去引开他们，再来找您。躲好了。我去吧。不行，只要有一点希望，我们也要去试试。大人，你先歇着。手上送给你，就是不准你死。娘亲死了，琴弦也断，我就一直把这染着娘亲血的琴弦。大家试试，就当是个念想吧。老人，你是舍不得他，还是舍不得我呀？林大夫，怎么样了？我会尽力的，我先给他配点药。陆毅，进一步说。已经下如今的情形，想要他起死回生，除非有奇迹发生。
。若是卑职有一天不在了，你会不会难过？一成都没有，这是我从易经上找到的最后一条路，只能赌了。最后一条路，易经上记载了一条古方，是以七种剧毒药草的草汁为药引，以毒攻毒。只是这个药草的毒性甚猛，再加上之前我没有用过这剂药方，不知道它是否能承受得住。看来只能赌了。接下这家的命运，我相信他可以撑得过去。就看他的造化了。哎，我来，我来，我来。金霞、啊，你一定要撑过去啊！叔还要带你吃好吃的呢。哎，快让开，让开！我来吧。哎，你死了！唐王，我来林大夫，这怎么回事？怎么不见好呢？金夏怎么会这样啊？这贴药是我用七种毒草而制，毒性甚大。金夏喝下后，药性发作会让他血流减缓，心脉恢复正常，但全身会如入万年冰窟。究竟能不能撑过来？那就要看他的造化了。哎，林大夫，林大夫，林大夫，还有没有其他办法？林大夫，我容易从来不信神佛，可是这一次，真希望你们能信。万幸，命保住了。啊
太好了，太好了。好，醒过来就好，让我们担心死了。哎呀，大难不死，必有后福。我去接药。师兄，走走走，一会儿去。娘，娘，秦夏，娘，秦夏，你醒了。秦夏，你终于醒了。林大夫说了，你的命保住了。你躺了这么久，一定饿了吧？你想吃什么？告诉我。我我给你做啊！我想吃肉。肉，好，我给你做只鸡。啊，不对，林大夫这儿好像只有种蔬果，没有养牲畜。要不我去给你抓点野味来吧？你等我，等我回来啊！哎，我去吧。秦夏，野鸡、野鸭、野兔、野猪，想吃什么尽管说，我就给你打来。羊不坏，去厨房等我就行。好，快去快回，抓只大点的啊！好，好。那我去帮忙。大人，您让我不要死，要守着这根手环，我当真没死。可惜抚恤金没了，一大笔银子。没死就好，从今以后，父母分辈。谢谢大人。我娘的遗物，我视之如命，只因为我当的是个念想。现在我把这个念想送给你，给我好好珍惜着。恕卑职冒昧，这手绳不会是哪家姑娘送给您的定情信物吧？定情信物，确实是定。还是一辈子小心！哎，袁大侠，位置我都给你安排好了，就坐我边上，这样的话方便我照顾你。不用了，今夏坐我旁边，由我来照顾就可以了，不用麻烦你了。我说什么你听不懂吗？你自己都是刚从病榻上爬起来的，还要照顾别人呢。不给别人添麻烦就了不起了。啊，啊，我坐那儿就好了。哎，你这人，我好了，我还没跟你说完，你能不能让人安静的吃顿饭？天天吵吵闹闹，一刻都闲不住。吃了这顿饭，都赶紧给我离开这儿。
呢？时间。看来你真的是乌鸦子，杀人灭口的来了。除了女神一，其他人杀。是是是快步走的人引了过来，这里有我，你们先走。叔，您带着林毅先走，我们顶着。不行，你的伤还没好呢。哎呀，林毅不会武功，他会拖累我们的。快带他先走，金仙，走啊！走，你们的，一个都别想走。抓住那个女的。
冲着走。再说啊，林大夫，不用害怕，这些蛇群是不会伤害你的。撤！剑仙，怎么样？没事儿，不用担心。大人和上官姐姐呢？以师姐的功夫，那些杀手应该不足为惧。可是我们现在也没有看见他们人。不会出什么事了吧？我们在附近再找找吧。嗯。打斗的痕迹到这儿就消失了。天哪！那我们现在该怎么办？金夏，金夏。回扬州安排官府来巡。好，回去以后我让帮里的兄弟们一起去找，这样机会也会大一些。谢霄说的没错，这样你们赶紧回去，这边你们放心，有我来照顾灵儿。啊，对，你们赶紧走吧。叔，爷，要不你们跟我们一起回去吧？这风铃已经不安全了。对呀、啊，现在金夏还病着呢。哎呀，别犹豫了。走吧，好，我们跟你们一起走。走吧，走走走走走走，来，来慢慢点慢点。
，山光姑娘，你醒了，你吓死我了。我们这是在哪儿啊？啊，咱们从山崖上摔下来了，这是崖底。哎，小心！啊，崖底。对。啊谢谢你，杨月。啊，没事。你摔下来之后，就晕过去了。我就让你先躺在这里休息。下面，等你醒了，咱们再去找金夏汇合。严重吗？我没事，我没事，我我哎，杨月、啊，怎么那么烫啊？啊！我没关系，山光姑娘，你有没有受伤？你动一动，你看我哪儿痛？啊！我我没事啊。你没事啊？你没事就好，那我就放心了。我真的好担心，我害怕你受伤，我害怕自己太没用，没能没能保护好你。杨捕头昨日留下一封信，吩咐小的转交给你。我师父没等到我们，就先去拜访老友了。我现在倒是担心大杨，不知道他怎么样了。我已经通知帮里的兄弟去找了，应该很快就会有师姐和杨月的消息。丁大夫。今天就委屈您一下，暂时住一晚吧。金夏的身体还需要您照顾。放心吧，一会儿我就给他看看。嗯、快去多准备一些热水和食物，送到我们的房间来。是，小的马上去准备。没事就好，那我就放心了。我真的好担心，我害怕你受伤，我害怕自己太没用，没能没能保护好你。我来，我。杨月。你以后。一定会碰到自己的如意郎君，比他好百倍，好千倍。等你找到自己的如意郎君，诚心的说，我会亲自潜入水底，帮你把酒捞上来。我若终身不嫁了，不会的。你这么好的女儿，一定会有的，对你非常非常好。杨月，杨月。
要不然我带你去吃点好吃的吧。我不想吃，大安和上官姐姐还没有消息。那你不吃饭也不行啊，而且你闷闷不乐的也解决不了任何问题。你放心吧，我已经派人去找了，肯定明天就有他们的消息。嘘。啊？哎，怎么了？嘘。啊？就知道这个翟兰叶不简单，没想到除了严世芬，他和这个毛海峰也有来往。哎，咱们要不要追呀、啊？追什么追啊？不要打草惊蛇，我们先去找陆大人商议，再做定论。凭什么？凭什么什么事都要找他商量？这是扬州，是我谢霄的地盘。陆大人是官，你是民，你说听谁的？皇上的龙体怎么样了？已无大碍，但还需休养一段时日。父亲有交代其他的事情吗？指挥使让大人万事小心，丹药与时事关重大，务必要严查彻查。我知道了，你去告诉袁金霞。一会儿我们就出发，去丹青阁。大人，可是我刚刚进屋前，看到他和谢霄一起出门了。属下去把他们找回来。我知道了，快点找到他们，尽快出发。是。金夏,夏，你别那么着急，你的伤还没好呢。迟则生病，他们俩在一起肯定有不可告人的勾当，我得赶快告诉陆大人。说不定在那个时候。他们早就离开了，是我吴安邦的信号。看来杨月和师姐他们有消息了。真的？嗯，咱们赶紧去找他们吧。那翟兰叶和毛海峰，现在就算去找那姓陆的，也只不过是商议一下，不能把他们怎么办的。嗯，走走。哎呀，别急，大人。袁捕快跟谢霄去了吴安邦，吴安邦那边似乎有紧急状况，但是具体的细节属下暂未得知。不等了，我们即刻出发，去准备。
。是。哎呀，你消失的这段时间可真把我急死了。你说你要真有个三长两短，我如何向师傅交代？我爹呢？他知道我受伤的事吗？嗯，他去拜访老友了，他留了一封书信，让我们早点回去。哦，怎么了这是？不想回去？是不是舍不得上官姐姐啊？你……哎，对了，你们昨天孤男寡女的，没发生什么事儿？不是你别啊！好好好好好，你别乱说，我一个大男人倒没事，让别人听见了，自毁了上官姑娘的清誉。我知道，不过你要真是喜欢上官姐姐，那你就死劲追呀、啊。这样吧，我一会儿我就跟谢圆圆说，让你留在公安帮养伤，这你跟上官姐姐你一来我一往的，肯定能够两情相悦。哎，你这啊,啊！别激动，别激动，也不用感谢我，谁让你是我元金下的兄弟？来，我喂你，我喂你，来，我喂你。啊